Приветствую, друзья! Интересуясь тематикой качественного звука, я все чаще задумываюсь о том, что значения, которые вы находите на коробке или даже у любимых блогерах в замерах, на вашем компьютере будут в несколько раз хуже, поверьте, намного хуже, и даже ноутбук вопрос до конца не решает. А что же тогда решает, спросите у меня вы? Вот на этот вопрос сегодня я дам ответ в контексте обзора на высокоскоростной изолятор Topping A601. Это маленькое устройство, способно вывести звук на совершенно новый уровень качества так как ЦАП и должен был изначально работать собственно друзья о нем мы поговорим поехали Пришел изолятор в скромной такой картонной коробке с логотипом производителя. Чтобы вы знали, компания Topping уже далеко не первый год в аудио и по измерениям просто бьет все рекорды. Как точно появилось это устройство, я до конца не понял, но судя по всему, оно было разработано для собственных ЦАПов, чтобы решить проблемы с заземлением и вывести звучание на уровень паспортных характеристик. В комплекте также, друзья, лежал, конечно же, такой вот рекламный буклет с продукцией компании и небольшая инструкция по эксплуатации на трех языках, а также короткий USB Type-B на Type-A кабель. Почему не Type-C, думаю, всем, наверное, очевидно. Для тех же, кто не понимает, поясню, Type-C изначально создавался для USB 3.0, а наш изолятор поддерживает только 2.0. Кто-то может возмутиться, мол, почему не 3.0, что за древность? А я скажу так, примерно год назад подобные изоляторы были исключительно для USB 1.0 и 1.1, то есть с очень низкой скоростью передачи данных, никак не совместимых с современными технологиями. Другими словами, на современных ЦАПах они просто не работали, либо приводили к постоянным каким-то сбоям оборудования. Сам девайс оказался крайне небольшим по габаритам, с классическим USB портом с одной стороны и USB Type-B с другой. Довольно значительная часть аудиоустройств сегодня подключается к компьютеру именно по Type-B, так что производитель сделал вполне логичный переходник. Подключать его рекомендуется со стороны компьютера, а не устройства, хотя строгих ограничений по этому поводу я лично, друзья, не встречал. На боковой грани видим Type-C порт питания и индикаторный светодиод. Эта часть сделана на тот случай, когда ЦАП питается по USB. Следовательно, если ЦАП имеет питание от сети, то этот порт остается свободным. А если такого питания нет, то к нему подключается кабель, ведущий к повербанку или зарядному устройству, например, от смартфона. Причем производитель четко подчеркивает, что нельзя подключать питание через линейный блок. Кроме того, устройство не поддерживает устаревший USB 1.0 и 1.1, это только для USB 2.0. При работе аппарат не греется, использовать его до очевидного просто. С одной стороны кабель идет от ЦАП, а с другой через родной кабель подключаем его к компьютеру. То есть даже покупать второй кабель не нужно. Расстраивает только то, что невозможно посмотреть на каком чипе базируется данный девайс, ну и разъем придется разработать. При первом подключении кабель садился очень уж туго. Для теста я выбрал мобильный. USB ЦАП Shanlink UA1 Pro, который часто использую с собственным ноутбуком. На самом деле не важно, что именно взять, главное понять принцип. На кривое ЧХ данное устройство вообще никаких влияний не оказывает, графики абсолютно одинаковые с погрешностью на измерительный тракт. А вот уровень шума уже наглядно показывает действие устройства. Без изолятора мы имеем границу минус 100 дБ, это на ноутбуке, работающем от батареи. А с изолятором минус 135 дБ, и то лишь потому, что аппарат имеет небольшой такой всплеск на 550 Гц, то есть ну идеально. Ну и паровозиком динамический диапазон в этом плане тоже заметно выигрывает. Гармонические искажения вроде бы как в обоих случаях показывают уровень минус 100 дБ, однако в первом случае этот Предел достигается повсеместно, а во втором исключительно на второй гармонике. Интермодуляционные искажения без изолятора имеют предел минус 95 дБ, а с изолятора минус 105 дБ и гораздо более ровный фон. Суммарно же мы имеем выгоду в уровне шума, динамическом диапазоне, искажениях и, конечно же, взаимопроникновении каналов. Аналогичные же результаты я получил и на других устройствах. Вот, например, еще один мобильный ЦАП BIM3 Pro. Предлагаю вам рассмотреть результаты самостоятельно. Да, согласен, мы убираем шумы там, где они зачастую находятся на пределах человеческой слышимости, однако это лично мой сетап с питанием от аккумулятора. В вашем случае будет примерно так, или что скорее всего даже хуже. Особенно если вы используете стационарный компьютер с блоком питания далеко не первой свежести. Ну и зачем смотреть графики, рассуждать о качестве, если не стремится указанных значений достигнуть, ну или хотя бы максимально 
максимально к ним приблизиться. Цена вопроса, правда, выше, чем у многих стоит сам ЦАП, но это я спешу на естественный отбор. Производитель ориентирует его для каких-то прям дорогих решений, где 5000 рублей особо не играют роли. Ну а что же на слух? Я уже прошерстил почти все существующие отзывы на данный девайс, и все пользователи сходятся на моменте просто изумительной частоты звучания. Сам звук меняется слабо, только вот общий фон. И я с этим высказыванием абсолютно согласен с одной лишь оговоркой. Шум для нашего слуха более естественный, чем тишина, и если он не особо критичен, то с ним зачастую звучание нам нравится даже чуть больше. Однако это не касается аудиоэстетства и какой-нибудь старой аппаратуры, где своего шума хватает с головой и хочется просто вот убрать все лишнее. Вот в этом случае топинг К601 реально оказывается на коне. Я слушал разные цапы из данной развязкой и без нее, и как итог толком не определился. Аппаратура мне очевидным образом показывает, что стало лучше, однако с точки зрения именно восприятия, мне то нравилось изолятором, то без него. Впрочем, никогда не узнаешь, пока сам не попробуешь. Итогом, изолятор получился довольно-таки компактный, с металлическим корпусом, от очень даже хорошего проверенного бренда. Реально работает графики на лицо. Однако, с точки зрения прослушивания, нужно пробовать самостоятельно. В моем ноутбуке свои шумы оказались далеко за пределами человеческого слуха, и все прекрасно в любом из вариантов. Но далеко не факт, что ваша система столь же хороша в данном смысле. Однако, аппарат однозначно полезен тем, кто слушает посредством анализатора спектра и тем, у кого компьютер с блоком питания далеко не первой свежести. На практике даже дорогущий блок через год уже начинает гадить, а спустя 3-4 года лучше, друзья, вообще промолчать. Все измерения я снимал на аудиоинтерфейсе Moto M4, если кому-то это важно. Мне девайс понравился, буду гонять его и дальше, как минимум во время измерительных процедур. А вы, друзья, решайте сами, интересно вам такое или нет. Далеко не дешевое удовольствие, потому надо четко понимать необходимость данного устройства в контексте вашего сета. Это не волшебная таблетка, данный девайс просто убирает из тракта всевозможные лишние шумы и искажения, связанные с передачей данных по USB. А у меня на этом все, это был изолятор Топинка 601, всем добра, всем пока-пока, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.